Yang pertama Life As if you were To die Tomorrow Dan learn as if you were To live forever Hiduplah Seolah-olah kamu mati besok Bayangkan sendiri ya Kalau kamu Wah besok aku mati nih Apa yang kamu lakukan Nah kamu nggak berani macam-macam kan Kamu mungkin terus langsung sholat tobat Kemana-mana gue tasbe Ngomongi dihati-hati Melakukan sesuatu dihati-hati Besok aku mati Kalau nggak percaya di, Lihat terpidana mati yang Misalnya besok mau ditembak itu Wah mesti jadi sangat religius dia Mungkin wiritan terus pakai kopia pakai ini. Karena dia tahu besok mati Jadi hidup Kalau ingin jadi orang soleh gampang Hiduplah seolah-olah besok kamu mati Tapi kebalikannya Belajarlah seolah-olah kamu hidup terus Jangan belajar dengan semangat besok mati Ngorasi tersinamu mesti Belajarlah bahwa oh ini hidupku masih panjang Masih butuh sangu ilmu sebanyak mungkin Learn as if you were to live forever Jadi seolah-olah kamu akan hidup terus Maka belajar sebanyak-banyaknya nggak usah bosen tentang apapun dalam hal apapun Learn as if you were to live forever Ini juga dari potongan biografinya Berjuanglah seperti Gandhi Dan tahapannya akan seperti ini First, they ignore you Then, they laugh at you Then, they fight you Then, you win Gayalah kayak Ahimsa tadi Yang anti kekerasan tadi Yang mungkin di kepalamu sampai hari ini nggak masuk akal Orang-orang tanggapannya urutannya akan seperti itu Yang pertama dia akan cuek padamu Paling dia bilang kewara sopora Terus mereka akan ketawa Ngetawain kamu Ini orang bisa mikir apa enggak ya Dikasari kayak gitu kok Balesnya masih senyum-senyum Masih dimaafkan aja Kamu diketawain Tapi pada saatnya kalau gerakanmu sudah dianggap mengancam, dia akan melawanmu. Kamu mendakwahkan nanti kekerasan mungkin juga di debat orang. Kayak kamu sejak tadi mungkin gak terlalu, Pak, kalau ketemu begal itu kan jihad, Pak. Lawan, Pak. Kamu akan di debat, kamu akan dilawan. Then, then they fight you. Tapi pada akhirnya, dari sisi hasil, sebenarnya kamu akan menang. Then you win Biar aja orang cuek padamu Terus mengetawain kamu Bahkan kemudian menentangmu Tapi pada akhirnya Kamulah yang akan menang Itu janjinya Gandhi Dengan Gerakan nanti kekerasannya Buktinya memang Gandhi sendiri Sukses dan menang Kecuali tak bilang satu tadi Menyatukan kerukunan agama-agama Di India Tapi secara umum Semua perjuangannya Gandhi sukses Terus Ini lagi menurut saya bagus Without action You are going anywhere Jadi nggak ada gunanya Kamu tiap malam kemis ngaji Nyari teori, nyari hikmah Nyari pedoman hidup yang bagus Kalau nggak dijalanin satu pun Yo kamu jalan di tempat kayak dulu sebelum ngaji Statemu masih sama Kamu belajar ahim salah, belajar apalah Kalau kamu juga nggak ngapa-ngapain nggak memanfaatkannya sedikit-sedikit untuk kehidupanmu Entah bagian yang mana Yo kamu nggak berkembang apa-apa Without action, you aren't going anywhere Oke, itu kan kayak yang disebar di WAWA itu loh Tidak ada pekerjaan yang berat Kalau itu tidak dikerjakan Kalau nggak dikerjakan ya gak berat Oke, jadi 
action lah Jangan cuma berteori Kalau menurutmu itu memang bagus Pas dan baik untuk hidupmu Ya lakukan Jangan depending Besok lah pak Kalau agak tua-tuaan dikit masih muda pak Halo yo kapan lagi Kamu jalan di tempat nanti Waktunya dipraktekkan lupa Kalau bisa sekarang nggak usah nunggu besok Karena without action You aren't going anywhere Kamu nggak kemana-mana Oke okay. Be the change you want to see in the world Kamu pingin perubahan apa sih di dunia ini Pertama-tama jadilah kayak gitu dulu Dirimu Kalau kamu pingin dunia ini damai Kamu sendiri ya damailah dulu Kalau kamu pingin dunia ini aman Kamu sendiri amanlah dulu Be the change you want to see in the world Kamu harus yang duluan Kamu kan yang punya gagasan Kalau kamu pingin Islam itu jadi rahmatan lil alamin Ya kamu sendiri jadilah rahmatan lil alamin Gak usah nunggu yang lain Gak usah kakean dakwah ceramah Tiap hari kamu ceramah Islam harus jadi rahmatan lil alamin Loh, Kalau kamu memang pingin gitu Kamu harus yang nomor satu jadi itu Jadi be the jeng. Ini hubungannya sama action tadi Kalau pengen berubah Ya kamu yang duluan berubah Terus Nah ini yang agak panjang Diurut ya Hati-hati Keep you thought positive Because you thought Become you would Jagalah pikiranmu selalu positif Karena pikiranmu Akan melahirkan kata-kata Keep you would positive Because you would become your behavior Jagalah kata-katamu selalu positif Karena kata-katamu akan melahirkan perilaku Keep your behavior positive Because your behavior becomes your habit Jagalah perilakumu positif Karena perilakumu akan jadi kebiasaan Keep your habit positive Because your habit becomes your values Jagalah kebiasaanmu yang positif Karena kebiasaanmu itu Akan menjelma jadi nilai-nilai dalam hidupmu Dan keep your values positif Because your values become your destiny Jagalah nilai-nilai positif Karena nilai-nilaimu Itulah nanti yang akan menjadi takdir hidupmu Jadi Pikiranmu harus jernih dan bersih Karena dari pikiranlah lahir kata-kata Kata-kata juga harus selalu positif, baik, bagus Karena dari kata-kata ini nanti lahir tindakan perilaku Perilaku juga harus selalu baik, bagus Karena perilaku ini kalau dijalanin terus jadi kebiasaan Kebiasaan juga harus selalu bagus Karena kebiasaan ini kan yang melahirkan nilai-nilai Kalau kamu tiap hari sholat Kalau kamu tiap hari wiritan Ini kan nanti jadi basis nilai dalam hidupmu Nilai-nilai religius Kalau kamu tiap hari tidak bohong Tiap hari jujur tiap hari, Ini kan juga jadi basis nilai Dan nilai-nilai inilah nanti Yang akan jadi blueprint kehidupan kita Yang akan jadi petanya kehidupan kita Jadi sejak jari pikiran Kita harus garap itu secara hati-hati nah, Ini bagus untuk yang suka berdoa In prayer, it is better to have a heart without word than word without a heart Kalau kita berdoa, mending hatinya hadir meskipun kata-kata tidak muncul Dibandingkan banyak kata tapi hatinya tidak hadir Nah, kita kan sering kayak gitu kan Wiritan sambil nonton TV Sambil ngobrol Ya kan 
Pak, saya itu tiap surat fardu harus baca ini, Pak, 40 kali tadi. Sambil nonton TV dibaca, tidak ada gunanya. Tidak ada internalisasi. Kenapa sih oleh para ulama wirid kadang disuruh ngulangi sampai 100, bahkan ada yang sampai 1000 untuk internalisasi. Tapi kalau kamu sambil nonton TV, Pak, tahajud sudah, Pak. Ini waktunya saya Pak bola, Pak. Tadi wiridane sambil nonton bal-balan ya. Internalisasi enggak hadir. Kalau internalisasi enggak hadir, hati juga enggak hadir. Kalau hati enggak hadir, Allah juga enggak hadir. Karena katanya para sufi, Allah itu tinggal di intinya hati yang latoif latoif itu. Kalau Allah enggak hadir, ya doamu yang dengerin siapa? Karena ada yang berdoa kayak orang isengawe, waya 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 waya. Ya kan? Atau doa malas-malasan antara gini kadang sambil gini-gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Jadi sambil kletek, kletek, kletek. Itu minta Allah sedang tulanan. Hatinya pasti enggak hadir. Maka katanya Gandhi, better to have a heart without word than word without head. I object to violence because when it appears to do good, the good is only temporary. The evil it does is permanent. Saya anti kekerasan. Karena kekerasan itu ada sih kadang-kadang melahirkan kebaikan, tapi kebaikannya cuma temporer. Dan kejahatan yang dihasilkannya biasanya permanen. Kamu keras pada adikmu misalnya. Adikmu nyoret-nyoret tembok misalnya. Terus kamu marahi. Tembok dicoret-coret. Akhirnya kamu dapat kebaikan. Sekarang adikmu nggak berani coret-coret. Tembokmu bersih. Tapi tembok bersih itu kan kebaikan yang sementara. Padahal mungkin luka hati adikmu. Ya kan traumanya dia bisa dibawa sampai tua itu permanen. Mungkin dia jadi penakut, mungkin dia agak minder kalau harus nulis, kalau harus gambar dan seterusnya. Itu hasil violence. Kamu dimarahi dosen aja kan gitu. Enggak masalah dimarahinnya. Coba ya kamu ngantuk misalnya. Di kelas, terus dosennya marah luar biasa. Kuliah kok ngantuk keluar sana Cuci muka wudhu misalnya Loh beres saat itu juga Kamu gak ngantuk Tapi traumamu Gara-gara dimarahi itu jauh Lebih lama Mungkin sampai besok Kalau kamu ketemu dosen itu Kamu agak takut karena terbayang Kamu pernah dimarahi gara-gara ngantuk Jadi the evil It does is permanent Itu karakternya Violence Kamu boleh nyerbu warung yang jualan minuman keras. Saat itu juga ada kebaikan yang muncul bahwa di situ minuman keras bersih. Tapi coba cek dampak kerusakan permanen baik di jiwa orang-orang sekelilingnya maupun yang punya warung maupun mungkin ada anak kecil yang menyaksikan mungkin banyak luar biasa. Nah, itu teorinya Gandhi. Itulah cirinya kekerasan Makanya jangan suka dengan kekerasan Dan Nobody can hate you Without your permission Kenapa sih kamu jangan Kekerasan Sebenarnya nggak ada orang bisa nyakiti kamu Kalau kamu nggak membolehkan Kalau kamu nggak mengizinkan Orang mencaci majki kamu Mungkin pengen bikin kamu marah, bikin kamu tersinggung. Tapi kalau kamu ndak pengen marah dan ndak pengen tersinggung kan ndak jadi. Ndak ada kok orang bisa menyakiti kamu kalau kamu nggak mengizinkan. Kecuali kamu memang mengizinkan dirimu untuk marah, mengizinkan dirimu untuk tersinggung, mengizinkan dirimu untuk iri. Maka caranya gampang, Pak. Gimana? Untuk tidak iri, jangan izinkan dirimu untuk iri. Gimana untuk tidak marah, jangan izinkan dirimu untuk marah. 
Kenapa? Yang menguasai dirimu kan kamu Bukan orang lain Oke okay. Masih ada nggak ya? Oh ini terakhir Cinta tidak pernah meminta Ia senantiasa memberi Cinta membawa penderitaan Tapi tidak pernah mendendam Tak pernah balas dendam Di mana ada cinta Di situ ada kehidupan Manakala ada kebencian Maka dia akan membawa pada kemusnahan Itu kalimatnya Gandhi Maka hidup basisnya harus anti kekerasan Karena anti kekerasan itu menunjukkan cinta Yang selalu memberi Tidak pernah dendam Dan tidak pernah benci Karena kebencian hanya membawa kehancuran Bukan kehancuran yang dibenci Tapi pertama-tama adalah kehancuran yang membenci Itu teori terakhir malam ini dari Gandhi Silahkan dilanjutkan, direnungkan di rumah Diambil yang relevan, syukur-syukur bisa dijalankan Biar nggak diketawain oleh Gandhi Karena tanpa action nggak ada gunanya Kamu capek-capek tiap malam ngaji Harus ada progresnya